Good evening. Thank you to everyone joining today. My name is Mabintu. I am an intern at the Waterbury Health Department. Today I will be presenting on the, some of the data that I collected um, for, the need, for the maternal and child health needs assessment. Buenas, gracias por acompañarnos esta noche. Estoy con el Departamento de Salud como estudiante. Mi nombre es Mabintu y hoy le voy a hacer una presentación de um, la salud materna y niños. Perdón, y una evaluación de salud. So before I go into the data, I wanted to give you guys a brief overview on how we collected the data. Um, and what calculations we performed and what data would be presented today. So, are we... Antes de que entremos a los datos, quería darle un pequeño, uh, una pequeña historia de cómo colectamos eh, los datos y cómo lo en, um, entramos en el sistema. Every day in this presentation today was collected from the annual Connecticut registration report. Todos los datos de la presentación de hoy um, fueron recogidos por el reporte anual de, I'm sorry, can you say the last, the presentation report? From the Connecticut registration report. You muted. Del reporte de registro de Connecticut. So the data will be presented in three types. You would see durations from 2010 to 2015, 2010 to 2019, 2016 to 2019. And this is because some indicators um, were collected, some were stopped and some were collected after 2016. Los datos que recogimos um, fueron recogidos durante um, el 2010 al 2015, del 2010 al 2019, del 2016 al 2019. So as I mentioned earlier, every data was collected from the annual Connecticut registration report. But I did some calculations because these data was not, these data were not av available. So the annual fetal and infant deaths were calculated by deaths divided by the live births per 1,000. Todos, todos los datos fueron recogidos del de el reporte anual del estado de Connecticut. Pero yo pude eh, analizar los datos para, para que estén um, más exactos y las muertes divididas por los niños que han vivido uh, multiplicado por mil. And we also did the same thing for the race and ethnicity. For example, number of black deaths or number of black fetal deaths. So we divided it by the deaths divided by the number of live births that are from black uh, mothers minus the unknown race and ethnicity multiplied by 1,000. También um, calculamos eh, la cantidad de muertes infantiles y la dividimos por um, la cantidad de casos divididos por el ra la raza y, calcul y cal calculada um, por muertes divididas por niños que han vivido menos razas que no fueron calificadas um, o grabadas y um, el historial um, étnico multiplicado por mil. So finally, the data will be reported in two ways. We will report a frequency, which is just the count of some of the variables, and we will report it as percent as well. And this is because there were unreliable reliability issues with some of the calculations. 
Finalmente, eh, los datos reportados los reportaremos um, dependiendo de frecuencia porque um, la información colectada no, no estaba exacta y también reportaremos el porcentaje. So the first variable we'll report today is the resident live birth rate. And as you could see here, it was fairly constant from 2010 to 2019. El primer variable que reportaremos hoy son las muertes de los niños negros. Y se puede ver desde el principio hasta el final que la variedad no ha cambiado casi nada y está constante. The next variable is the residence life births by race and ethnicity. So we broke it down based on race. So we report the white non-Hispanic live births, black non-Hispanic live births, other non-Hispanic live births, and live births by mothers um, of Hispanic ethnicity. As you could see, it's fairly constant for black non-Hispanic mothers and other non-Hispanic mothers. But for the Hispanic ethnicity from 2010 to 2019, it increased, while for white non-Hispanic mothers, live births decreased from 1,000 to the hundreds in 2016, as you could see here. Los residentes um, de niños que um, vivieron dependiendo de su raza y su historial étnico desde el 2010 al 2019 está categorado por raza. Los blancos están un poco consistente del 2010 hasta 2015, donde uh, bajó, la cantidad bajó en el 2016 a 427. También hay un cambio drástico en nacimientos de la raza blanca comparado con los que no son de raza hispana. So now we report the educational attainment of mothers in the city of Waterbury. Um, the first data I want to point attention to is overall, mothers are less likely to get a college degree than a high school degree. Reportaremos um, la Reportaremos la cantidad, dependiendo de la raza, de las personas que han, que han podido completar su educación. Desde um, el cuarto año del bachiller a los cuatro años de universidad y vemos que la raza negra sin, sin historial hispano es... Um, sorry. You're fine. Es... es uh tiene menos oportunidad de terminar uh, la universidad y también el bachiller. So, as highlighted here, Puerto Rican women, mothers, and other non-Hispanic mothers, as well as Black non-Hispanic mothers, are less likely to get a college degree than white, white mothers, white non-Hispanic mothers. Igualmente vemos aquí que, por ejemplo, la raza puertorriqueña y otras razas de historial hispano um, tienen menos oportunidad de completar eh, la universidad o el bachiller el cuarto año, menos que la raza blanca. So, this slide here shows the births to married mothers and low birth weight. I put these two slides together, graphs together, because studies have found that low birth weight is linked to births to married mothers. Aquí vemos, tenemos um, los gráficos que muestran el nacimiento a madres que son casadas y la indicación de que los niños han nacido con bajo peso. 
dependiendo de la raza y el historial étnico. So what I mean is if you are more, if you have a higher, um, if parents are married, if the mother is married at the time of birth and throughout their pregnancy, their child is less likely to have a low birth weight. Si la madre está casada durante el, el embarazo, el bebé tiene menos oportunidad de nacer de bajo peso. And you can see it's similar thing playing out in these two graphs. White non-Hispanic mothers have a, there's, there's a high prevalence of marriage status among white non-Hispanic mothers and a low prevalence of low bath weight births. Se puede ver también en, en el reporte gráfico que um, la raza um, de madres blancas están casadas y en comparado con las madres um, for Puerto Rican mothers marriage status is low however when you look at the low birth weight they have a higher prevalence of low birth weight um, than white hispanic than white non hispanic mothers para las madres puertorriqueñas, notamos en el 2016 que es el, el peso de los niños es bajito. El, y también que la, la mayor cantidad de madres están solteras comparado con la raza blanca. So what I found with these two graphs is it somewhat supports what previous studies have found. However, because this is just a prevalence, we cannot say that these two are related or have a relationship without further analysis. Lo que encontramos es que hay indicación de que para las madres eh, blancas sin historial hispano en, de, en su raza, comparados con las otras minorías, um, estar casada eh, es, eh, um, indica que también va junto con tener, eh, tener niños que no están a riesgo de bajo peso y estar soltera lo afecta. Sin embargo, no es algo que podemos reportar como, como um, no ha sido probado y ne necesitaríamos más investigación para poder decir que ese es el caso. So um, now I'll be presenting on the smoking history of mothers by race and ethnicity from 2016 to 2019. Ahora reportaremos el historial de, de madres que fuman dependiendo de su raza y, 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 y um, historial étnico. So as you can see here, Smoking is more prevalent among white non-Hispanic mothers. Como podemos ver aquí, um, las madres blancas sin historial étnico hispano eh, son más susceptibles a fumar. Followed by Puerto Rican mothers. Y al lado de ellas tenemos las madres puertorriqueñas. In general, there's a decline in smoking um, among all ethno-racial groups. Que en general, um, la cantidad uh, eh, sigue rebajando alrededor de otras razas que no son blancas. This number is, this is just the number of smoking that happened among mothers while they were pregnant. It's not a percentage. And when you compare it to the general population in Waterbury, it's relatively low, but still a problem. Esta es solamente un reporte de las madres que aún embarazadas han fumado. No es un porcentaje y comparado con la sociedad en Connecticut es bajito, pero como quiera es un riesgo. 
So now I will look uh, present the percent of pre-pregnancy BMI. So this slide here shows um, the percent of mothers for each race or ethnicity that were obese before they were pregnant. Este gráfico le nos presenta dependi antes antes de el embarazo um, las madres que estaban de sobre sobrepeso dependiendo de la raza y su historial étnico. So as you could see here there is a high prevalence of obesity or overweight status among all ethnoracial groups because at least 50% of all mothers from each ignoratio group were pregnant at their respective years. Aquí podemos ver, podemos ver que hay un riesgo más alto de obesidad durante el embarazo en todos los grupos de razas um, hispana o negra. Pero todas, casi todas están por encima del 50% de sobrepeso también durante el embarazo. However, black non-Hispanic mothers and Puerto Rican mothers have the higher, um, the higher, they're on the higher end when it comes to obesity and overweight status among mothers before their pregnancy. Con respecto al sobrepeso, las madres puertorriqueñas y negras están, um, tienen un grado más alto que las otras madres. Um, quiere decir que están so, de sobrepeso antes del embarazo. This is a concern because obesity um, could lead to numerous health problems like hypertension, and it, it could also increase mother's chances of getting diabetes while pregnant or even after their pregnancy. Esta es una preocupación porque la obesidad puede causar diabetes durante el embarazo y, I'm sorry, you said to diabetes and high blood pressure y alta presión. Y también puede ser algo que la madre puede continuar a tener después del embarazo. So now we look at prenatal care and well, how much it is utilized among the different ethno-racial groups. Ahora veremos el, el cuido prenatal y, y cómo lo han estado usando los grupos étnicos. As you can see in the top of the table, if you guys could follow the arrow, there is a high utilization of, high initiation of prenatal care. So mothers from all ethno-racial groups utilize prenatal, um, start using prenatal services, prenatal care services early on in their first trimester as they're all in 70s and above. Is Podemos that? ver como está, como presenta el, el, um, la, el, la gráfica de, por ejemplo, por en, encima de 2019, el total de todas las razas y como al principio del embarazo, um, Básicamente, todas las razas usan el cuido prenatal. However, you could see that the number of, the percent of mothers that are utilizing prenatal care services have declined over the years. Um, one example, two examples are for Black non-Hispanic mothers, as well as other Hispanic mothers. They went from 5.8% in 2016 to 20 to 8% in 2019 and you could see that mothers that are utilizing that are that start using start using prenatal care services late on maybe in the third trimester is increasing podemos ver que en el tercer trimestre eh, las madres eh, negras sin historial hispano sin historial étnico hispano han ido um, subiendo el porcentaje de, de no usar el cuido prenatal en el tercer trimestre. Y otras razas también hispanas sin ningún otro historial étnico um, 
han estado dejando de usar el cuido prenatal en el tercer trimestre. Like I mentioned earlier, a lot of women in Waterbury are utilizing prenatal care services early on. However, we cannot determine if they continue using it. They might start using it and then not, and then stop. So it would be important for us to know how frequently they are using prenatal care services. Como mencionamos en el principio, muchas eh, personas de la raza negra e, e hispana ha estado dejando de usar el cuido prenatal en Waterbury. Es necesario para nosotros saber la cantidad de madres que están o no están usando el cuido. So, we looked at prenatal care services and WIC is also part of prenatal care. So this slide shows mothers that are pregnant that receive WIC food during their pregnancy and it's broken down by race and ethnicity. También usamos eh, los datos del programa de WIC, el programa para um, servir a las madres durante el embarazo del, del gobierno. El porcentaje de madres que recibe la comida del programa de WIC para ellas mismas durante el embarazo um, categorizado por raza e historial étnico. As you can see here, Puerto Rican mothers, black mothers, and other Hispanic mothers are more likely to use WIC services than white non-Hispanic mothers. Como podemos ver aquí, madres puertorriqueñas, madres negras y madres de otra raza hispana eh, tienen, son más um, probable que van a usar el, el programa de WIC comparado con las madres blancas. So we go from prenatal care and now to delivery. This slide shows the number of cesarean section or C-section deliveries among women, mothers in Waterbury. Um, and it's broken down by race and ethnicity. Vamos del cuido prenatal a el parto. Y, y esto está dividido, um, los partos están divididos dependiendo de la raza y el historial étnico. This graph shows the number, not the percent. So the number of mothers that had C-section delivery um, at the time of delivery, C-sections at the time of delivery. And Puerto Rican mothers have the higher, their highest um, of the different ethno-racial groups. Ok, este, este reporte está dividido por números y no por porcentajes de, um, de todos los partos y de los partos que fueron por cesárea. Las madres puertorriqueñas son la cantidad más alta que, necesita cesar, que ha necesitado tener su bebé por cesárea. Also, from 2016, you can see white non-Hispanic mothers uh, were also, also had a high prevalence of C-section, but the number decreased as the years go all the way to 2019. Desde el 2016, podemos notar que las madres blancas sin historial étnico hispano um, tuvieron una alta cantidad de cesáreas, pero constantemente ese número fue rebajando en los otros años. So, the previous slide you saw showed all types of C-section. It, it didn't show whether it was high risk or low risk, but this slide shows the number of deliveries that were low risk cesarean section, C-section, sorry. And you could see here again, Puerto Rican mothers have a higher prevalence followed by white non-Hispanic mothers. 
Ok, so en la página previa vimos el, el, la cantidad de partos que fueron por cesárea, pero en, est, pero en este reporte podemos ver que aún el embarazo, aún siendo el embarazo de bajo riesgo, la raza puertorriqueña usa cesárea eh, frecuentemente. Eh, perdón. Comparado con la raza blanca, pero las dos razas, aún con bajo riesgo de embarazo, eh, usan, tienen cesárea. And now we look at number, um, the percent of births to all different ethnoracial groups that were preterm. Meaning, uh, were, go ahead. Aquí tenemos el porcentaje total de todos los embarazos que fueron um, I forget the word, pre, prematuros. Los bebés que fueron prematuros antes de las 37 semanas. So, as you can see here, Puerto Rican mothers and Black non-Hispanic mothers have a higher prevalence of premature infants. Aquí podemos ver que las madres puertorriqueñas y negras tienen um, un, un, a, un riesgo más alto de tener niños prematuros. So now we go from mother's health. Everything I presented before was focused on the mother's health and delivery as well. Now we will focus on the infant's health as well as death in the fetal and infant deaths in Waterbury. En las páginas que discutimos previamente nos concentramos en la salud de las madres y del embarazo. Ahora nos concentraremos en la salud de los bebés. Here in this graph we, I present the fetal, neonatal, which is at the time of um, delivery all the way to 27 days, postnatal, which is after 27 days to one year. Aquí nos, oh, sorry. Aquí nos concentraremos en lo, los niños que han nacido neonatal, que es antes, hasta el día, antes y hasta el día que han nacido, hasta los 27 días y el postnatal que es después de los 27 días hasta un año. As you can see here, the fetal deaths are more common than neonatal and postnatal. So most of the deaths that occur are before delivery. It's like while the mom is pregnant with the child. Podemos ver um, En el gráfico podemos ver que los niños en las barras azules, por ejemplo, son los que han muerto en el periodo neonatal, o sea, antes de el parto. You would notice that there is no blue bar here, and that's because the fetal death for 2019 is yet to be reported by the Connecticut Department of Public Health. Notamos que en el 2019 no hay una barra azul y es porque el, el total de muertes neonatales no han sido reportadas para ese año. So now I will present the fetal death as well as neonatal death separately in the next couple of slides, but presented by race and ethnicity. So this slide shows fetal death by race and ethnicity. Aquí reportaremos, aquí y en los próximos, um, en las próximas páginas reportaremos la cantidad de muertes dependiendo de raza y, et y etnicidad. Okay. So one thing that's interesting, I'm not sure if you remember because it was in the beginning of the slide, we saw in 2010 to 2015 white non-Hispanic mothers had a higher rate of births and 
less in 2016 20, than the other ethno-racial groups. However, when you look at the death rate, it's higher among Black non-Hispanic mothers as well as Hispanic mothers. No sé si se pueden acordar porque fue en el principio de la presentación, pero del 2010 al 2015, um, madres, I'm sorry, can you repeat between 2010 and 2015, who was the highest? White non-Hispanic mothers. Las madres blancas eh, sin raza hispana eh, tenían un riesgo más alto de, de morir durante el parto y, a, y ahora el, el, la cantidad de sangre cambiados y el, el las madres I'm sorry hold on perdón los niños son las madres blancas tenían un riesgo más alto de, desde el 2010 al 2015 que podía morir el bebé Ahora recién está, los números han estado subiendo que las madres negras y, y, y hispanas y negras eh, tienen más alto riesgo de que pueda morir el bebé. So this is like the rate, meaning how many fetus or babies in the mother's womb die uh, per 100 live births. So per 100 deliveries that happen um, in Waterbury. So 1,000, sorry. Even though white mothers are gay, uh, uh, have a high delivery, a high delivery of live births, they have a low fetal death. While black mothers have low delivery of live births, they have a higher rate of fetal death. So they have a high a higher chance of a black mother has a higher chance of losing their baby while pregnant than a white mother does. También en este gráfico depende de, de todos los partos hasta mil hasta el número mil está graduado. Podemos ver que las madres blancas eh, tienen más embarazos y menos riesgo de perder el bebé durante el embarazo. Sin embargo, la raza negra tiene menos embarazos y una más alta cantidad de posibilidad de poder perder su bebé durante el embarazo. So here we present the neonatal death and this is immediately when the mother delivers the baby, which is day one, all the way to day 27. So any death that occurs, any baby that dies or infant that dies during that period is considered a neonatal death. And you could see the same similar trend is seen, black non-Hispanic mothers and Hispanic ethnicity um, infants of Hispanic ethnicity are more likely to die than white non-Hispanic babies. Similarmente en este gráfico podemos ver que eh, los embarazos entre la raza blanca tiene menos riesgo de perder a su bebé después que ha nacido, desde el primer día hasta el día 27. Comparándolo con la raza negra que tiene un riesgo más alto de perder al bebé um, durante el, desde el día primero hasta el día 27. So, now we present the percent of infants that are admitted to neonatal ICU. So, as you could see here, It's fairly the same for all the different ethno-racial groups. However, in 2018, you see a higher percentage of Black mothers, Black non-Hispanic infants being admitted to the ICU. And throughout 2016 to 2019, Puerto Rican mothers also, have a, also had a higher um, prevalence of infants and being admitted to the ICU. 
Aquí tenemos el porcentaje de los niños que fueron admitidos al cuidado intensivo neonatal dependiendo de raza e historial étnico. También podemos notar eh, que los niños en el 2018, los niños negros fueron um, admitidos en el cuidado incentivo neonatal con más frecuencia que las otras razas. Aún así, también podemos observar que durante todos los años, todas las razas estaban un poco igual, pero también entre el 2016 al 2019 notamos que la raza puertorriqueña también eh, tuvo una um, cantidad más alta de niños que fueron admitidos al cuidado intensivo neonatal. So that's most of the data that we have so far. Um, future steps are conducting a perinatal risk assessment. So we saw that most of the deaths that occur among children or infants happen before the mother um, gives birth. So it's important to know what issues are happening during that time. Este es todos, estos son todos los datos que hemos podido colectar hasta este punto. En el futuro estaremos analizando, uh, haciendo una, un acceso perinatal, dependiendo del riesgo del embarazo, determinando eh, la, cual, las razas y e historial étnicos que usan el cuido prenatal y si lo usan adecuadamente. Y también estaremos identificando las razones por la cual hay incidentes más altos de muertes de niños, um, o sea, del, del fetus o de niños que han nacido en las razas negras de, y de, y sin historia, I'm sorry, y sin historial étnico hispano. And also, we saw that there's a high percent of mothers from all racial or ethnic, ethnic group that were initiating prenatal care. So they were going to their primary care providers, most likely, and starting prenatal care. But we do not know how often they are continuing, in, continuing that or if they continue it. So it would be important to determine how often they do go to their primary care for prenatal, primary care provider for prenatal care, and how likely they utilize other services that are available to them. También pudimos observar que sí hay madres que en el principio del embarazo participan con el cuido prenatal, eh, o, si, o sea, siendo a, yendo a su doctor primario, participando con el cuido prenatal, pero no podemos categorizar con qué frecuencia están atendiendo ese cuido, si lo han, si lo han completado o si están um, usando otros recursos que pueden ser disponibles para ellas. And that's it. Thank you so much for listening. And we're more than happy to answer any questions or any suggestions you might have. It would be appreciated. Eso es todo. Gracias por participar y por escucharnos. Estamos encantados de responder algunas preguntas o alguna sugerencia que ustedes puedan tener. I want to thank uh, Mabintu for her presentation and analysis of these data. These are data that are going to inform programming for the Department of Health going forward. Um, and I'm very grateful for the, the dedication and the time that she took into finding um, all of these data and putting them in context for us. And I, I really think this was a lovely presentation um, to, to really elucidate some of these numbers and make sense of them. I also want to thank Anna for her stellar um, on, the, on the spot uh, translation and, and interpretation services, because I think that uh, these are complex ideas and, and um, uh, a lot to uh, to interpret having seen the slides for the first time. Um, so thank you so much for your 
for your ability and um, grace handling. <laughs> it's very complex data. Um, so our thanks to the Silas Bronson Library for inviting us to this evening's presentation. And hopefully this will just be the beginning of an ongoing conversation about maternal and child health in our city and um, the obvious need that exists for um, better services uh, to address some of these health disparities. And thank you very much. And um, on behalf of, of the library, we want to thank you for, for coordinating such a wonderful program. And um, this is very, very data-driven, which is good. And these are things that we need to, to see. So it's, it's good to see a, vid, a visual with the words. And we do appreciate you, Mo Binto, and also Anna for your wonderful translation. And Ashlyn, um, we do hope to also um, do further programs such as this with you. So um, thank you for being such grateful, such gracious um co-host and th th thank you once more for partnering with the silas bronson library and we will do more of this in the near future thank you all and have a great thank night you. thank you thank you bye-bye good, 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 good night this has been a silas bronson library program in collaboration with the city of waterbury department of health for more information about silas bronson library's programs call or visit bronsonlibrary.org our adult reference department phone number is 203-574-8225. Thanks for watching.